Fala, galerinha do YouTube. Tá um pouco escuro aqui, eu vou melhorar a vista. Gente, a gente hoje está em Dresden, aqui na Alemanha, para trazer para vocês um vídeo inédito dessa cidade esplêndida, que hoje em dia é o marco da história aqui da Alemanha, mas que uma no passado, vamos mudar aqui a câmera um pouco, que no passado sofreu uma baita de um golpe, foi destruída 99% de toda a cidade, mas hoje essa cidade é um lugar mais visitado da Europa, não por essa ser linda, esplêndida, todo um marco histórico, com suas casas exuberantes, com seus castelos magníficos, mas por sim, porque você sobe uma escadaria, gente, você tem esse pôr do sol que você vê aqui, isso você só vê aqui em Dresden. Desde já, já deixo o pedido para vocês, se inscreva no canal, deixa seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo e vamos para aquilo que interessa, meu amor, diante desse pôr do sol, olha essa maravilha, a gente está tá na altura de uma escadaria, que hoje aqui é um marco de uma praça que todo mundo vem para sentar, mas gente, o que é icônico aqui, não é isso não, é que no, na subida dessa cidade, eu deixei para gravar esse vídeo no entardecer para vocês, para mostrar para vocês como é entardecer nessa cidade. Porque essa cidade, gente, é maravilhosa de dia, é maravilhosa nublada, é maravilhosa de escura. Mas quando chega a anoitecer, essa cidade se torna um marco. E não é à toa que todos os alemães falam que a melhor cidade para se conhecer na Alemanha é Dresden. Olha todo esse espetáculo. Aqui você tem um contraste com história, com arquitetura, com vintage, com a modernidade, com tudo que você pensar que é glamour, que tudo que é luxo, você vê aqui. Ali a gente vê ao fundo o rio que atravessa a cidade, uma ponte famosa que todas as pessoas vão para ali, senta, tem umas cadeiras para sentar, para beber. Mas, gente, ali no fundo, que o sol, no fundo do sol tá a ópera. E aqui a gente que está aqui desfrutando um pouquinho desse maravilhoso lugar. Olha isso. A gente está mostrando para vocês a parte antiga. Tudo isso foi reconstruído. É um castelo colado atrás do outro. A gente hoje está mostrando o final do dia. Olha o pôr do sol maravilhoso para vocês. Aqui está o rio. Olha as pilastras do rio, gente. Tem mais de 300 anos. Essa parte... Essa parte de... Ao contrário de muitas pessoas que vêm aqui, esse, na verdade, é o rio Elba. Ele faz um contraste. Tem que em Dresden, você vê no fundo, um monte de navios. Ele faz, sim, deságua junto com o rio Rhein, gente, que é um do maior rio aqui da Alemanha. Mas... Nesse entardecer, eu não vou é, ficar grande muito vídeo, que eu quero mostrar para você poucas coisas. Eu vou gravar o um lugar mais histórico. Lá no fundo, depois dessa ponte, você está dando contraste com uma, a modernidade de Dresden com esse lado. É o lado antigo de Dresden, que é o lado histórico, que é o lado onde você vê castelos um atrás do outro, que é um lugar icônico de se ver, é onde vem toda o todo o turismo aqui da Alemanha para se conhecer mas com esse entardecer você vai ver como é que muda a cor do lago e um monte de navios que faz filas aqui pelo turismo Dresden é uma cidade muito conhecida para quem não sabe Dresden na época da Segunda Guerra Mundial gente ela foi a única cidade que teve 99% da cidade bombardeada pela guerra ela sobreviveu 1%. Tudo que você vê de histórico nessa cidade foi reconstruído. E não é à toa que hoje é um marco do, do polo do turismo da Alemanha. Se você procurar quais são as, melhor, as maiores cidades procuradas para turismo, você vai ver Dresden no top 3. E uma, no fundo você vai ver, gente, o centro da Vou partir para outro lugar para mostrar para vocês a beleza desse lugar, gente. Já, já a gente já volta para mostrar para vocês outro lugar magnífico. Porque comigo aqui, você sabe, não tem dessa, não tem de outra. A gente mostra o que é belo nesse canal. Mais de 300 anos. É por isso que as pessoas, quando vêm aqui visitar, 
é nesse lugar que elas vêm se desfrutar da beleza desse lugar. Por isso que eu falo com vocês, tá vindo para a Alemanha? Tá vindo ver o turismo nesse lugar? Vem para Dresden, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No fundo, vou mostrar para vocês aonde eu estive ontem, como não é possível ter o acesso de filmagem para nenhum canal de YouTube, mas eu pude mostrar no Instagram, que é poucas pessoas que tem. Mas no fundo, são todos castelos, gente, tudo que... são tudo castelos, 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 ali tá a, a ópera de Dresden, aqui mais navios, o pôr do sol que tá maravilhoso, e o pessoal passeando, essa é a parte moderna de Dresden, depois da praça, mas a gente, hoje eu vou mostrar para vocês a parte antiga de Dresden, que é a parte mais icônica, é a parte mais glamourosa de Dresden, aonde a gente pode observar, ver vários museus, várias é, catedrais, várias instituições, muitas são particulares, você não pode entrar, muitas são universidades, mais uma, aonde você anda aqui, você vê história nesse lugar. Olha, a gente está passeando, nada mais, nada menos, em cima de uma ponte, gente. É a ponte principal de Dresden. É um marco histórico, é um ponto turístico, onde todo mundo vem passear, passar tarde, conversar, bater papo, aonde os os cantores de rua, como tem lá um lá no fundo, que você precisa ser registrado para você cantar aqui, onde as pessoas vêm. Aí você dá para ver aqui, nessa ponte, como a arquitetura dela é icônica. Isso aqui, gente, são marcos da história, olha. As pilastras, o design. Aqui embaixo tem uma, um túnel. Esse túnel aqui tem mais de 300 anos. Ali tá, tá vendo, ó. Ele foi, ele foi reconstruído em 2018, mais uma, ali está o, o rio, passando todas as cidades. O pôr do sol, como eu demonstro, eu falei para vocês como é lindo, maravilhoso. Alguns, eu não vou filmar muito, porque eu quero fazer um pequeno vídeo para o YouTube, mas demonstrar para vocês a beleza desse lugar. O que, de, o que deixa a gente mais hipnotizante é essa arquitetura vintage, marcada, que apesar de o tempo, apesar da guerra, tudo ter destruído, eles reconstruindo tudo nessa cidade. Essa cidade sobreviveu 1% de 100%, gente. Tudo que você vê hoje de marco nessa história, ela foi reconstruída pedaços por pedaços. Porque quem estudou a história da Alemanha, como eu estudei há dois meses atrás, sabe que tudo isso aqui foi destruído. Tudo! Tudo que você está vendo aqui foi destruído pela guerra, tudo. E tudo que hoje você está vendo está em pé na arquitetura moderna, na arquitetura medieval, ela foi reposta tijolo por tijolos. Ali está a grande ópera, a ópera mais famosa da Alemanha. Quem, quem me, é, me segue no Instagram viu mostrando para vocês por dentro, que não é permitido por pessoas por fora, só quando essa... essa esse, a ópera ela é aberta duas vezes por ano para ver um espetáculo. Você tem que comprar o um ingresso, você só tem acesso a essa ópera se você compra o um ingresso duas vezes por ano para entrar nela. É por isso que é um marco da história. Várias pessoas de vários lugares da Alemanha vêm para esse lugar simplesmente para visitar essa ópera, porque ela é a mais famosa da Alemanha. E por isso que eu falo para vocês, gente, nesse lugar e falar blas... qualquer coisa. Porque para você estar num lugar desse aqui, você tem que ter vivido. Ter... Não adianta você vir para esse lugar e não saber da história da Alemanha. Você tem que saber, entendeu? E uma, o que eu fico mais marcante em saber que eu estudei a, a história de Dresden e saber que essa cidade foi destruída 99%. Não foi 90%. Essa, toda a Alemanha foi destruída 90%. Mas essa cidade, simplesmente essa cidade foi destruída 99%. Você sabe o que é uma cidade inteira, gente? Mais, uma das cidades mais famosas da Alemanha. Sobreviver 1% e hoje ter essa arquitetura. Esse design, e, e quem sabe que eu mostrei lá no Instagram, a catedral principal, que eu vou mostrar, o, o vídeo vai terminar lá, vou mostrar para vocês, sobre, é, sobreviver um pedaço do muro. Gente, são arquiteturas que eles restauraram, que fizeram marcas de ouro. É 
eu tenho que tirar o chapéu para as pessoas, porque é uma quem que estudou a história da Alemanha e vê tudo que eles construíram a, desde quando foi destruído até esse momento, é de tirar o chapéu. Por isso que vale a pena mostrar, vale a pena filmar e vale a pena falar desse histórico marco, porque é uma reconhecimento próprio. Agora, olha essa ponte de longe, gente. É muito gratificante você ver isso. Agora eu vou andar mais um pouquinho para vocês aqui. Vou mostrar para vocês um dos castelos que uma, a gravura no muro são os cavaleiros da época de medievais. Que é maravilhosa e a gente se vê daqui a pouco, gente. É muito lindo ver aqui. Olha isso. Só. Olha isso. Você se sente... Na época das pedras, <risos> eu pelo menos, né? E continuando pelo centro, que é o marco mais grande dessa cidade, gente. Agora, olha, olha para vocês terem noção o que é uma restauração. Cada restauração aqui, gente, custou mais de 100 anos para ser restaurado, para hoje chegar no marco que ela está. E olha isso, eu não quero muito falar, porque palavras a gente joga ao vento, mas olhares. É o que marca o no, a nossa vida, porque quem, já diz o ditado, né? Que nossos olhos é a janela da alma. Olha isso, gente. Tudo que vocês estão vendo aqui foi tudo reconstruído em 100 anos depois da guerra. Isso é... Eu não tenho palavras para dizer isso para vocês, mas até chegar onde o centro onde eu quero chegar para vocês, aqui está Frederic Augusto esse cara, nada mais nada menos, porque um grande marco da história na Alemanha. Porque esse cara lutou pela revolução. É um cara muito respeitado na Alemanha. Onde você vai em muitas cidades na Alemanha, tem uma estátua desse cara, ele em forma diferente. Tem ele cavalo, tem ele sentado no tribunal, como tem aqui. Tem outros, outras figuras dele, mas ele não deixa de ser um cara muito importante. Eu estudei história sobre ele, mas se não vem o caso, que a gente não está estudando história. A gente está aqui para mostrar para vocês quais os lugares mais belos da Alemanha. E homem, ali está gravuras na parede, mais um castelo. Agora, esse aqui é um marco. Esse aqui é o grande castelo revanescense da Alemanha. A maior construção dele foi demarcar as figuras de todas as pessoas da monarquia importantes num quadro revanescense na gravura do lado de fora. Isso aqui dá para ver os cavaleiros da grande monarquia, tudo para o lado de fora. À noite aqui na, nessa calçada, muitas pessoas fazem peças de teatro popular na rua, demonstrando como foi importante essa revolução. Mas essas gravuras são as mais famosas aqui, que param pessoas para tirar fotos, para pessoas estudiosas da, da história alemã, entendeu? Aqui você vê vários símbolos pequenos, são várias bandeiras dos cavaleiros dessa época, que uma, vale lembrar, quem tivesse um título de cavaleiro nessa época era monarca, era pessoa super importante, quem tinha esse título nessa época, né, gente? E uma, a gente está andando pelas ruas principais, e uma, essas ruas em paralelepípedo, ao contrário do Brasil, que a gente não faz porque não tem orçamento de dinheiro, essas ruas foram conservadas, essas pedras, são desde a época de antes da Segunda Guerra Mundial, que eu já falei isso para vocês em vários outros vídeos aqui na Alemanha, mas essas estradas aqui, elas são de propósito conservadas com os originais pedras da época que foi construída. Essas pedras têm mais de 700 anos e a originalidade delas... Olha alguém dando tchau aqui para o YouTube, gente. Hoje, na realidade delas, elas compõem o que elas são hoje. Hoje são um lugar super conservado, você não pode trafegar aqui como carro nessa aqui, porque ali você vê uma barreira, você não pode trafegar. As, as casas todas aqui foram reconstruídas, você dá para ver que elas são sinalizadas, são tombadas, tombadas, gente. São pedras de verdade. E uma, não são casas de tijolos, são pedras, pedras mesmo. Elas foram todas reconstruídas. E esse castelo, gente, é o castelo mais é, respeitado aqui em Tresden. Porque além de ele ter a figura de toda a monarquia diante do, do, 
da Segunda Guerra Mundial, ela é reconhecida como todos os reinos, todos os cavaleiros que lutaram pela monarquia da Alemanha. É um lugar esplêndido de se visitar. Hoje em dia está fechado. Eu não sei quando se abre, mas e tal, é, me falaram que está sendo para restauração, porque por dentro eles restauram ela de, é, de tempos em tempos para mostrar o respeito por essa cidade. E uma, aqui a gente agora anda pelo centro da cidade. Vou mostrar para vocês, gente, o luxo que é chegar. Que eu tô quase chegando nesse final desse vídeo, que eu já falei pra caramba. É um vídeo pequeno, mas é um vídeo totalmente informativo. Hoje em dia, aqui está o centro comercial mais importante de luxo dessa cidade. Onde fica Gucci, Calvin Klein, blá, blá, blá. E a gente já sabe isso, Balenciaga, Fenty. E a gente já sabe. Aqui estão os pontos históricos, algumas lojas que sobreviveram mais de 500 anos, que passaram de gerações a gerações. Que algumas coisas que os alemães não abrem mão. Porque quem conhece os alemães sabe que os alemães são excêntricos demais. Mas, mostrando um pouco para vocês, a gente vai chegar de, da guerra desse lugar. Que o, o que sobrou desse tempo foi um pedaço de um muro que foi a igreja católica desse lugar, gente. Para quem não sabe, os judeus e o catolicismo foi perseguido muito em 1945. E com demonstração dessa guerra, foram todas explodidas, foram todas caladas, foram todos mortos, porque você não tinha vez nessa vez. Mais uma, se tem uma coisa que eu mostrei no Instagram hoje, a beleza desse lugar, essa catedral, a mais famosa de todas da Alemanha, é a Catedral de Dresden, que sobreviveu o tempo, foi reconstruída 100%, porque ela não sobreviveu nada desse lugar. Ela foi destruída até o chão e tudo que nela você vê hoje, ela foi reconstruída. Marcantes da guerra aqui na Alemanha. Ela foi construída do chão até o teto. E aqui, para demonstração para a história, para as pessoas verem, foi esse pedaço, porque na verdade a antiga igreja de Dresden gente, ela vinha até nesse marco, até aqui aqui vinha ela aqui você dá pra ver tudo que ela foi bombardeada esse aqui é o marco pra mostrar que tudo que há nela foi reconstruída isso aqui é a antiga igreja de Dresden como acharam como é na história marcante ficou esse pedaço desse muro como símbolo pra Lembrar dos judeus que foram mortos as igrejas. Porque na época da Segunda da Guerra Mundial aqui na Alemanha, essa igreja abrigou muitos judeus. Então, por isso que eles mandaram bomba e destruíram tudo. E hoje, tudo que você vê dessa igreja, foi tudo reconstruído. Por isso, gente, que eu falo para vocês, quem vem para a Alemanha só quer conhecer uma cidade, que é o coração da Alemanha, que é histórica, que sabe tudo sobre a história. Vem para Dresda, além de ser linda, icônica, vou mostrar que tenho que muito opinar. Como eu falo para vocês, eu deixo opiniões à, pró, à parte, porque a gente aqui é imparcial. A gente é imparcial porque, para quem sabe hoje, quem vive na Alemanha, sabe que não acabou o preconceito, não acabou tudo que há essa época que vem. Então, por isso que eu falo para vocês, agradeço a todos que veio assistir esse pequeno vídeo, essa pequena demonstração dessa beleza. Não estou aqui para vender história, não, não estou aqui para falar nada. Tira a conclusão de quem quiser. E, uma, eu fico nessa beleza, dessa linda maravilha dessa catedral. Deixo meu beijo, minha gratidão. Peço para você se inscreva, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe com um amigo que queira muito ver aqui no YouTube. Gente, que Deus abençoe você hoje, Deus abençoe você amanhã e sempre. E gratidão infinita por você estar aqui no YouTube. Beijo, gente. Até a próxima em outro lugar que a gente vai mostrar para vocês. Fui! muito para vocês de tudo, mas gente, o que você vê aqui, os seus olhos ficam hipnotizados, porque hoje é um marco da história do turismo e de religião é Dresden, e eu fiquei hipnotizada com esse lugar, e o que eu tenho para falar para vocês é isso, gente.